வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் ஆண்டு கூட்டத்தில் நாளை உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொது முடக்க தளர்வின் போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு அறிவுறுத்தல் நாடு முழுவதும் இருநூறு பயணிகள் ரயில்கள் இன்று முதல் இயக்கம் தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களைத் தவிர பிற மாவட்டங்களில் பேருந்து போக்குவரத்து தொடக்கம் எழுநூறு இந்தியர்களுடன் இலங்கை தலைநகர் கொழும்பிலிருந்து இன்று இந்தியா புறப்படுகிறது கடற்படையின் ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வ கப்பல் பிரதமரின் தன்னிறைவு இந்திய இலக்கை அடைய மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்காற்றம் வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தியை மேற்கொள்ள சிறு குறு நிறுவனங்கள் முன்வர வேண்டும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஒரே நாளில் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் அமெரிக்காவில் போராட்டங்கள் இருபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் ஊரடங்கு அமல் விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்திய தொழிலக கூட்டமைப்பின் ஆண்டு கூட்டத்தில் நாளை உரையாற்றவுள்ளார் இந்திய தொழிலக கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டு நூற்றி இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் நிறைவடையும் நிலையில் அந்த அமைப்பின் ஆண்டு கூட்டம் நாளை நடைபெறுகிறது இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று மீண்டும் வளர்ச்சி பெறுதல் எனும் கருப்பொருளில் உரையாற்றுகிறார் இந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் முக்கிய பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கிறார்கள் பொது முடக்கத்திற்கு பின்பு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வளர்ச்சியை நோக்கி மீண்டும் பயணித்தல் குறித்து பிரதமர் உரையாற்றவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது பொது முடக்கத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள தளர்வுகளை மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் கையாள வேண்டும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் நான்கு கட்ட ஊரடங்கு நிறைவடைந்து இன்று முதல் படிப்படியாக தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன இந்நிலையில் இது தொடர்பாக முகநூலில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் தடைகளிலிருந்து விடுபடும் வகையில் தளர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய தொடக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கூறியுள்ளார் அதே நேரத்தில் ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்ட சில தளர்வுகள் காரணமாக ஒரு சில இடங்களில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்தது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் ஏழு லட்சம் கிராமங்கள் நான்காயிரத்து ஐநூறு நகரங்கள் உள்ள நிலையில் அவற்றில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மண்டலங்களின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே காணப்படுவதாகவும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்போது பதிமூன்று நகரங்களில் ஆறாயிரம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மண்டலங்கள் உள்ளன என்றும் அவற்றில் மட்டும் எழுபது சதவீதம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தற்போது தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மிக குறைந்த எண்ணிக்கையிலான மக்கள் மட்டுமே கட்டுப்பாடுகளை தொடர உள்ளதாகவும் பெரும்பாலானவர்கள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டதற்கு மத்திய அரசுடன் இணைந்து மாநில அரசுகளும் செயலாற்றியதே காரணம் என்றும் கூறியுள்ளார் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள முதல்கட்ட பொதுமுடக்க விடுவிப்பை கவனத்துடன் கையாள வேண்டும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி குழு கூட்டம் ஜூன் பதினான்காம் தேதி புதுதில்லியில் நடைபெறுகிறது பொது முடக்கத்தால் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் குறைந்து வரி வருவாய் சரிந்த நிலையில் இந்த கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்த பின்னர் நடைபெறவுள்ள முதல் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்தில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கவுள்ளனர் பிரதமரின் தன்னிறைவு என்ற இலக்கை அடைய மருந்து நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்காற்றும் என்று மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கூறியுள்ளார் 
இந்திய மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் மருந்து உற்பத்தி கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகளுடன் காணொலி மூலம் கலந்துரையாடிய அமைச்சர் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் நூற்று இருபதற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு இந்தியா அத்தியாவசிய மருந்துகளை ஏற்றுமதி செய்துள்ளதாக தெரிவித்தார் உள்நாட்டு தேவைக்காக ஹைட்ராக்சிகுளோரின் மற்றும் பாராசிட்டமால் மாத்திரைகள் போதுமான அளவு கையிருப்பில் உள்ளன என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிற்கு பின்பு ஏற்படும் வாய்ப்புகளை இந்திய மருந்து உற்பத்தியாளர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் மருந்து உற்பத்திக்கான மூலப்பொருட்களுக்கு பிற நாடுகளை சார்ந்திருக்காமல் இந்திய நிறுவனங்கள் தன்னிறைவு அடைய வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தினார் இதற்காக மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் புதிய மருந்துகளுக்கான ஆய்வு மற்றும் மேம்பாட்டில் கல்வியாளர்கள் பல்கலைக்கழகங்கள் மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தனியார் துறையினர் ஆகியோர் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கேட்டுக் கொண்டார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டை ஒப்பிடுகையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் நாட்டின் மருந்து நிறுவனங்களின் ஏற்றுமதி எட்டு சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் சூரிய மின் உற்பத்தியில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்று அத்துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புனேயில் வர்த்தக அமைப்பு மாநாட்டில் காணொலி மூலம் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் பொது முடக்கத்தால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளிலிருந்து மீள சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் இந்த சிறப்பு நிதியை பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டால் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் நேரடியாக தம்மை அணுகலாம் என்றும் அவர் கூறினார் சூரிய மின்சக்தி பூங்காக்களை ஏற்படுத்துவது நல்ல முயற்சி என்றும் ஆனால் அவற்றை மாநில அரசுகள் மூலமே செயல்படுத்த முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவிலிருந்து எழுநூறு இந்தியர்களுடன் இந்திய கடற்படையின் ஜலஸ்வா கப்பல் இன்று தூத்துக்குடிக்கு புறப்பட உள்ளது சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியர்களை சொந்த நாடு அழைத்து வர மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இதன்படி இத்திட்டத்தின் கீழ் முதல் கப்பல் கொழும்பு துறைமுகத்திலிருந்து இன்று புறப்பட உள்ளது அங்குள்ள இந்தியர்களை பயணத்திற்கு ஆயத்தப்படுத்த இந்திய தூதரகம் இலங்கை கடற்படையினருடன் இணைந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது இலங்கையிலிருந்து இந்தியா வருவதற்கு ஆயிரத்து எழுநூறு பேர் பதிவு செய்திருந்த நிலையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் ஏர் இந்தியா விமானம் மூலம் இந்தியா வந்தனர் இன்று எழுநூறு இந்தியர்கள் இலங்கையிலிருந்து புறப்பட உள்ளனர் இதேபோல் வரும் வெள்ளிக்கிழமை மாலத்தீவிலிருந்து எழுநூறு பேரை இந்தியா அழைத்து வர அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது தமிழகத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்ததன் அடிப்படையில் பொது முடக்கத்தில் மேலும் சில தளர்வுகள் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகமுள்ள சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு தவிர மற்ற மாவட்டங்களில் பேருந்து போக்குவரத்து இன்று முதல் தொடங்கியுள்ளது மாநிலத்தில் பொது பேருந்து போக்குவரத்தை இன்று முதல் நடைமுறைப்படுத்தும் பொருட்டு மாநிலம் கீழ்கண்ட எட்டு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இவைகளில் இரண்டு மண்டலங்களுக்கு பொது போக்குவரத்து தடை நீட்டிக்கப்படுகிறது மண்டலம் ஏழில் உள்ள காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள் மற்றும் மண்டலம் எட்டில் உள்ள சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகள் தவிர்த்து அனைத்து மண்டலங்களிலும் ஐம்பது சதவீத பேருந்துகள் மட்டும் இயக்கப்படுகிறது பேருந்துகளில் உள்ள மொத்த இருக்கைகளில் அறுபது விழுக்காடு இருக்கைகளில் மட்டும் பயணிகள் அமர்ந்து பயணிக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது மண்டலத்திற்குள் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு இ பாஸ் தேவையில்லை என்ற நிலையில் பொது போக்குவரத்து பேருந்துகளில் பயணிக்கவும் இ பாஸ் அவசியமில்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மண்டலங்களுக்கு இடையே பயணம் மேற்கொள்ள இ பாஸ் பெற வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் சின்ன திரை படப்பிடிப்பு நடத்துவதற்கு அனுமதி பெறுவதற்கான வழிமுறைகளை வழங்கியது போல் திரையரங்குகளை திறப்பது குறித்தும் சரியான நேரத்தில் அரசு சரியான முடிவெடுக்கும் என மாநில செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் 
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் பூக்கட்டும் தொழிலாளர்கள் சைக்கிள் பழுதுபாக்கும் தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட நானூற்றி இருபத்தைந்து தொழிலாளர்கள் குடும்பத்தினருக்கு தேவையான அரிசி மளிகைப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றை அமைச்சர் வழங்கினார் அப்போது மார்க்கெட் சாலையில் நடைபெற்று வரும் பால பணிகளையும் அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு அனைத்து தரப்பு மக்களும் நலமாக இருக்க வேண்டும் தொழிலாளர்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதோடு சமூக பரவல் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதையும் கவனமாக கொண்டு தமிழக அரசு செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தின் மூன்றாவது டைட்டல் பார்க்காக பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பட்டாபிராம் டைடல் பார்க் அமைய உள்ளதாக மாநில தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை திருமுல்லைவாயில் காவல் நிலையம் அருகே கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஐநூறுக்கும் அதிகமான பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய அமைச்சர் நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பதினைந்து மாதங்களில் இந்த பட்டாபிராம் டைடல் பார்க் உருவாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று உள்ள இந்த சூழலில் தமிழக அரசு பதினேழு பன்னாட்டு புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை செய்து கொண்டுள்ளதாகவும் தரமணி சோழிங்கநல்லூர் ஆகிய பகுதிகளில் மட்டுமே தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் இருந்த நிலை மாறி தற்போது திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலும் பூங்கா அமைய உள்ளது என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் இதன் மூலம் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு நல்வாய்ப்பாக அமையும் என்றும் ஆவடி ராணுவ தளவாடங்கள் வாகன உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் மட்டுமே இருந்தது என்ற நிலை மாறி தற்போது மென்பொருள் நிறுவனங்களும் உள்ளன என்றும் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் கூறினார் மொபைல் எண்ணை பதினோரு இலக்கமாக மாற்றும் திட்டம் இல்லை என்று தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ட்ராய் விளக்கமளித்துள்ளது இந்தியாவில் தகவல் தொடர்பு பயன்பாடு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் இணையத்தை அதிக அளவிலான மக்கள் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் இந்நிலையில் பத்து இலக்கமாக உள்ள மொபைல் எண்ணை பதினோரு இலக்கமாக மாற்ற தொலைத்தொடர்பு ஆணையம் ட்ராய் பரிந்துரை செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியானது இதன் மூலம் இன்னும் அதிகமான மக்களுக்கு எண்கள் ஒதுக்க வசதியாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் செல்போன் எண்களுக்கு தற்போது புழக்கத்தில் உள்ள பத்து இலக்க எண்கள் முறையே தொடரும் என ட்ராய் விளக்கமளித்துள்ளது மொபைல் போன்களுக்கு பதினோரு இலக்க முறையை பரிந்துரைக்கவில்லை என்றும் அறிக்கைகள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டதாகவும் ட்ராய் தெரிவித்துள்ளது ஆனால் தரைவழி இணைப்பிலிருந்து மொபைல் போன்களை தொடர்பு கொள்ளும் போது பத்து இலக்க எண்களுக்கு முன் பூஜ்யத்தை பயன்படுத்தலாம் என பரிந்துரை செய்ததாக ட்ராய் குறிப்பிட்டுள்ளது இதையே சிலர் பதினோரு இலக்க எண்களாக மாற்றப்பட உள்ளதாக தவறுதலாக புரிந்து கொண்டுள்ளதாக ட்ராய் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இன்று முதல் இருநூறு பயணிகள் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன இன்று தொடங்கியுள்ள ரயில் சேவையில் இருநூறு சிறப்பு ரயில்களில் இன்று ஒரே நாளில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தைந்தாயிரம் பேர் பயணிக்க முன்பதிவு செய்துள்ளதாக ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது துரந்தோ சதாப்தி கரீப்ராத் ரயில்களின் சேவை படிப்படியாக தொடங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரயில்வே அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் திட்டமிட்டபடி அனைத்து ரயில்களும் இயக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது வரும் முப்பதாம் தேதி வரை பல்வேறு ரயில்களில் பயணிக்க இருபத்தாறு லட்சம் பேர் முன்பதிவு செய்துள்ளதாக ரயில்வே கூறியுள்ளது ரயில்களில் கூட்டம் சேராதவாறு போதிய இடைவெளி விட்டு அமர்ந்து செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த ரயில்கள் தற்போது இயக்கப்பட்டு வரும் ஷரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் ராஜ்தானி ரயில்களுடன் கூடுதலாக இயக்கப்படுபவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி அனைத்து பயணிகளும் ரயில்களில் ஏறுவதற்கு முன்பு உரிய பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர் இதற்காக ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு முன்பாக ரயில் நிலையங்களுக்கு பயணிகள் வர வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தங்கள் பயணம் முடிந்த பிறகு சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசின் உத்தரவின்படி சுகாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் ரயில்வே கூறியுள்ளது ரயிலில் திரைசீலை போர்வை தலையணை போன்றவை தரப்படாது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தமிழகத்தை பொறுத்தவரை தமிழக அரசு கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் நான்கு ரயில்கள் இன்று முதல் இயக்கப்படுகின்றன இந்த ரயில்களில் மண்டலங்களுக்கிடையே பயணிப்போருக்கும் இ பாஸ் அவசியம் என்று மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் அறுபத்தைந்தாயிரத்து நூற்றி அறுபத்தெட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தெட்டாயிரத்து எண்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து நூற்றி தொன்னூத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்
குஜராத்தில் பதினாறாயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்றி முப்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு ஆயிரத்து ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு எட்டாயிரத்து எழுபத்தைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை நானூற்றி பதினாறாக அதிகரித்துள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் ஏழாயிரத்து எட்நூத்தி தொன்னூத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு நான்காயிரத்து நானூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் எட்டாயிரத்து அறுநூற்றி பதினேழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு நூற்றி தொன்னூத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஏழாயிரத்து நானூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு நான்காயிரத்து நானூற்றி பத்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருநூற்றி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு நேற்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் எட்நூற்றி நான்கு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் இன்று பேருந்து போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ள நிலையில் பயணிகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மாநில அரசு வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி எட்டு மண்டலங்களாக தமிழகம் பிரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மண்டலங்களுக்குள் பயணம் மேற்கொள்பவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை தேவையில்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு மண்டலத்திலிருந்து மற்றொரு மண்டலம் செல்பவர்களுக்கு அறிகுறி இருந்தால் மட்டுமே சோதனை மேற்கொள்ளப்படும் சென்னையில் இருந்து இ பாஸ் பெற்ற வேறு மாவட்டங்களுக்கு செல்பவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று அரசின் வழிகாட்டுதல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவ்வாறு பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் போது தொற்று இல்லை என்று தெரிய வந்தாலும் அவர்கள் ஏழு நாட்களுக்கு வீட்டில் தனிமையில் இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையில் இருந்த பிற மாவட்டங்களுக்கு அலுவல் ரீதியாக சென்று நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் திரும்பும் நபருக்கு தனிமைப்படுத்துதல் தேவையில்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மண்டலத்திற்குள் இருசக்கர வாகனம் நான்கு சக்கர வாகனம் பேருந்து ரயில் பயணங்களுக்கு இ பாஸ் தேவையில்லை என்றும் மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது வெளி மாநிலங்களில் இருந்து ரயில் மூலமாக தமிழகம் வருபவர்களுக்கு இ பாஸ் அவசியம் என்றும் அவர்கள் அறிகுறி இல்லாவிட்டாலும் கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர பேருந்துகளில் மேற்கொள்ளப்படும் நடைமுறைகள் குறித்தும் மாநில அரசு சில அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது ஆறு மண்டலங்களில் பேருந்து போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ள நிலையில் தனிநபர் இடைவெளி முகக்கவசம் அணிவது பேருந்து பராமரிப்பு டிக்கெட் வழங்கும் முறை உள்ளிட்ட பல வழிகாட்டுதல்களை அரசு வழங்கியுள்ளது பேருந்துகள் புறப்படும் முன்னும் பயணம் நிறைவடைந்த பின்னும் பேருந்துகளில் கிருமி நீக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பயணிகள் பின்பக்கமாக ஏறி முன்பக்கமாக இறங்க வேண்டும் என்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது விதிகளை மீறும் சாய ஆலைகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகில் உள்ள கவுந்தம்பாடியில் மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் தலைமையில் நடைபெற்ற நெசவாளர்களுக்கு கடனுதவி வழங்கும் விழாவில் அமைச்சர் பங்கேற்று ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நெசவாளர் குடும்பத்தினருக்கு தலா ஐந்தாயிரத்திற்கான கடனுதவிகளை வழங்கினார் அப்போது பேசிய அமைச்சர் ஈரோடு சேலம் திருப்பூர் கரூர் நாமக்கல் கோவை நீலகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஐம்பது சதவீத பேருந்துகள் அறுபது சதவீத பயணிகளுடன் இயக்கப்படும் என தெரிவித்தார் தனியார் நிறுவனங்களில் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்களுக்கு நிறுவனங்கள் மூலம் வேலைக்கு செல்லலாம் என்றும் அவர் கூறினார் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இடையேயான நட்புறவை மேலும் வலுப்படுத்த இரு நாட்டு பிரதமர்களும் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர் வரும் நான்காம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாடவுள்ளார் இந்நிலையில் இந்தியாவின் பிரபல தின்பண்டமான சமோசாவை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் புகைப்படமாக பதிவிட்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் இந்திய பெருங்கடலால் இரு நாடுகளும் இணைந்திருப்பதாகவும் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் வெற்றி பெற்றவுடன் இந்த தின்பண்டத்தை இணைந்து உட்கொள்ளலாம் என்றும் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் ஆஸ்திரேலிய பிரதமருடனான ஆலோசனையை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் இதற்கு டுவிட்டரில் பதிலளித்துள்ளாா்
இரு நாட்டு தலைவர்கள் உரையாடலின் போது பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பம் கல்வி உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனிடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வாழ்க்கை வரலாறு குறித்த புதிய புத்தகம் நேற்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது அகில இந்திய பார் கவுன்சில் தலைவர் அகர்வால் மற்றும் அமெரிக்க எழுத்தாளர் எலிசபெத் ஹாரன் ஆகியோரால் எழுதப்பட்டுள்ள இந்த புத்தகத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரு வளர்ச்சியின் மையம் உலக அமைதியை எதிர்நோக்குபவர் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது பிரதமராக நரேந்திர மோடி பதவியேற்று ஓராண்டு நிறைவடைந்ததை ஒட்டி இந்த புத்தகம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது காணொலி காட்சி வாயிலாக முன்னாள் இந்திய தலைமை நீதிபதி கே ஜி பாலகிருஷ்ணன் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் மருத்துவ படிப்பில் ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு செய்ய வலியுறுத்தி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது நேற்று நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் பங்கேற்றன இந்த கூட்டத்தில் அகில இந்திய தொகுப்பில் இளநிலை மற்றும் முதுநிலை படிப்புகளில் மாநில அரசுகள் கடைபிடிக்கும் இடஒதுக்கீடு விகிதாச்சார அடிப்படையில் இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது குறிப்பாக தமிழகத்தில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சேர பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை வழங்குவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் இதேபோல் கொரோனா தொற்று தமிழகத்தில் வேகமாக பரவி வரும் நேரத்தில் சென்னையில் அதன் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தி மக்களை காப்பாற்ற ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்யும் புதிய மின்சார திருத்த சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபதை திரும்பப் பெற வேண்டும் கொரோனா ஊரடங்கு நெருக்கடி நேரத்தில் தன்னலமற்ற பணியாற்றும் மருத்துவர் செவிலியர் தூய்மைப் பணியாளர் சுகாதார பணியாளர்கள் மற்றும் காவல்துறையினரின் சேவைக்கும் பாராட்டு தெரிவிப்பது உள்ளிட்ட நான்கு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன நாசா விண்வெளி வீரர்கள் இருவர் சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்திற்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் விண்வெளி ஓடம் மூலம் வெற்றிகரமாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ராக்கெட் பயணம் வானிலை மற்றும் மின்னல் காரணமாக கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு திடீரென நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் நாசாவின் கெனடி விண்வெளி மையத்திலிருந்து ஃபால்கன் ஒன்பது ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டது இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ராக்கெட் நாசா விண்வெளி ஆய்வாளர்களான பாப் பென்கன் மற்றும் டக் ஹார்லி ஆகிய இருவரையும் சுமந்து சென்றது புவி சுற்றுவட்டார பாதையில் வெற்றிகரமாக சென்றடைந்த இந்த ஓடம் நேற்று சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் இணைந்தது என்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தில் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை அவர்கள் மேற்கொள்வார்கள் என்றும் நாசா தெரிவிக்கிறது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் மிக அதிக பாதிப்பை சந்தித்து வரும் அமெரிக்காவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினெட்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி எழுபதாக உயர்ந்துள்ளது உயிரிழப்பு ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரத்து நூற்றி தொன்னூத்தைந்தாக உயர்ந்துள்ளது பிரேசில் நாட்டில் ஐந்து லட்சத்து பதினான்காயிரத்து எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்றி பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரேசிலில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு இத்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் பிரேசிலில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு இத்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அந்நாட்டில் ஒரே நாளில் அதிகமான பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாக இருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும் ரஷ்யாவில் நான்கு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் தினசரி எண்ணிக்கை ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு நேற்று ஒன்பதாயிரத்தை கடந்தது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அங்கு ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது அதே நேரத்தில் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பல நாட்களுக்கு பின்னர் தினசரி உயிரிழப்பு குறைந்தது என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரத்து ஐநூற்றி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி ஏழாக உள்ளது இங்கிலாந்தை பொறுத்தவரை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்றி அறுபத்தி இரண்டாக உள்ளது நாட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாக உள்ளது 
இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக பொது முடக்கம் அமலில் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று முதல் ஊரடங்கு சற்று தளர்த்தப்படுகிறது இரண்டு பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் சந்தித்துக் கொள்ளவும் குறிப்பிட்ட வகுப்புகளுக்கு மட்டும் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்றும் அதே நேரத்தில் தனி மனித சமூக இடைவெளிகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இங்கிலாந்தில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை விரைவாக தளர்த்தினால் ஆபத்து என இங்கிலாந்து பிரதமரின் அறிவியல் ஆலோசகர்கள் எச்சரித்துள்ளனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்றி பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து எட்நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி எட்டாயிரத்து எட்நூற்றி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்றி தொன்னூத்தி நான்கு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்நாட்டில் எட்டாயிரத்து அறுநூற்றி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றில் பிறப்பிடமான சீனாவில் எண்பத்தி மூன்றாயிரத்து பதினேழு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நான்காயிரத்து அறுநூற்றி முப்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்றி தொன்னூத்தி ஆறு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் மூவாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது பரிசோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டது நேற்று மட்டும் எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பங்களாதேஷில் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு அறுநூற்றி ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் பங்களாதேஷில் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டது இதையடுத்து கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய போக்குவரத்து சேவைகளுக்கும் அலுவலகங்கள் இயங்கவும் அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது அமெரிக்காவில் ஆப்பிரிக்க வம்சாவழியைச் சேர்ந்த ஒருவர் கொல்லப்பட்டது தொடர்பாக அந்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன மினிசோட்டா மாகாணத்தில் உள்ள மினியாபோலிஸ் நகரில் ஆப்பிரிக்க வம்சாவழியைச் சேர்ந்த ஜார்ஜ் பிளாய் என்பவரை குற்றம் தொடர்பான வழக்கில் கைது செய்ய முற்பட்ட அவர் உயிரிழந்தார் காவல்துறையினரின் வன்முறை காரணமாகவே அவர் உயிரிழந்ததாக கூறி நியூயார்க் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் போராட்டங்கள் வெடித்தன கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் இதுபோன்ற போராட்டங்களால் பெரும் தொற்று பரவல் ஏற்படும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் நிலையில் தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக இரவு பகல் பாராமல் போராட்டக்காரர்கள் காவல்துறையினரை கண்டித்து பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர் அப்போது காவல்துறையினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே வன்முறை மூண்டது இதில் காவல்துறை வாகனங்கள் தீயிட்டு கொளுத்தப்பட்டன போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்த காவல்துறையினர் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசினர் இதனால் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பதற்றம் நிலவி வருகிறது தலைநகர் வாஷிங்டனில் வெள்ளை மாளிகை முன்பு ஏராளமான பாதுகாப்பு படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் பதற்றம் நிலவி வரும் இருபத்தைந்து நகரங்களில் ஊரடங்கிற்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் காவல்துறையினரால் ஆப்பிரிக்க வம்சாவழியைச் சேர்ந்தவர்கள் கொல்லப்படுவது தொடர்கதையாகி வருகிறது இந்த நிகழ்வு தொடர்பாக காவலர்கள் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டு அவர்கள் மீது விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று பிரதமரின் பாராட்டு எனது மகளைத்தான் சேரும் சேமித்த ஐந்து லட்சம் ரூபாயை கொரோனா நிவாரணமாக ஏழைகளுக்கு வழங்கிய மதுரை சலூன் கடைக்காரர் பெருமிதம் தினத்தந்தி யுஜிசியின் நெட் தேர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு தேர்வுகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் கால அவகாசத்தை தேசிய தேர்வுகள் முகமை நீட்டித்துள்ளது தினமணி ரேஷன் கடைகளில் இம்மாதத்திற்கான அத்தியாவசியப் பொருட்கள் இன்று முதல் விநியோகம் தினமலர் போக்குவரத்துக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டதால் சார் பதிவாளர் அலுவலக ஊழியர்கள் உடனே பணியில் சேர வேண்டும் பதிவுத்துறை உத்தரவு தினகரன் சென்னையிலிருந்து மற்ற மாவட்டங்களுக்கு செல்வோர் கட்டாயமாக கொரோனா பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் ஆண்டு கூட்டத்தில் நாளை உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொது முடக்க தளர்வின் போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு அறிவுறுத்தல்
நாடு முழுவதும் இருநூறு பயணிகள் ரயில்கள் இன்று முதல் இயக்கம் தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களை தவிர பிற மாவட்டங்களில் பேருந்து போக்குவரத்து தொடக்கம் எழுநூறு இந்தியர்களுடன் இலங்கை தலைநகர் கொழும்பிலிருந்து இன்று இந்தியா புறப்படுகிறது கடற்படையின் ஐ என் எஸ் ஜெலஸ்வா கப்பல் பிரதமரின் தன்னிறைவு இந்தியா இலக்கை அடைய மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்காற்றும் வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தியை மேற்கொள்ள சிறு குறு நிறுவனங்கள் முன்வர வேண்டும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஒரே நாளில் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் அமெரிக்காவில் போராட்டங்கள் இருபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் ஊரடங்கு அமல் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்